ஹலோ ஹலோ எவ்ரி ஒன் அஸ்லாம் வலைக்கும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லோரும் வெல்கம் பேக் ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் டே இன் மை லைஃப் தான் வந்து பார்க்க போகிறீங்க ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் என் வரைக்கும் பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இப்போ டைம் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா சிக்ஸ் ஓ கிளாக் ஆயிருந்தது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் இந்த மார்னிங் வந்து நான் ஹாட் வாட்டர் குடிப்பேன் இது குடிச்சிட்டு என்னோடய நார்மல் கிச்சன் ருட்டீன் வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவேன் ஸோ இன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு வந்து கார சேமியாவும் லன்ச்சுக்கு வந்து சேப்பக்கிழங்கும் ப்ரான் போட்டு ஒரு கிரேவி மாதிரி செஞ்சிடலான்ட்டு யோசிச்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரைஸ் நல்லா வாஷ் பண்ணி அது பாயில் பண்ணுறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு வச்சுட்டேன் ஸோ இது பாயில் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம மற்ற வேலையெல்லாம் செஞ்சிடலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ மற்ற குக்கிங்க்கு தேவையான திங்ஸ்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து எடுத்து வெளியில் வச்சுட்டேன் ஸோ இங்கே நான் சேப்பக்கிழங்கு வந்து ஒரு ஒன் கேஜி கிட்ட எடுத்திருக்கேன் இதை நான் வாட்டர் ஃப்ரெண்டில் தான் வாங்கிட்டு வந்தேன் நான் இப்போ வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் இருக்குது டூ வீக்ஸ் ஆ கிட்டத்தட்ட ஆகிடுச்சு இப்போ வரைக்கும் நல்லா தான் இருக்குது ஸோ அடுத்தது கிரேவிக்கான ப்ரிப்ரேஷன் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் குக்கரில் செய்ய போகிறேன் ஏன்னா சேப்பக்கிழங்கு வந்து வேகிறதுக்காக கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஸோ அதனால் குக்கரில் தான் வந்து செய்ய போகிறேன் ஸோ ஒரு த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் இதில் ஒரு மீடியம் சைஸ்டு ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு நாள் பிஃபோரே வந்து ஆனியன்லாம் சாப் பண்ணி வச்சுருந்தாலும் எனக்கு அடுத்த நாள் குக்கிங் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருந்துச்சு ஸோ இப்போ ஆனியன் ஆட் பண்ணி இதை நல்லா கோல்டன் கலர் வர வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த கிரேவிக்கு வந்து தேங்காய் பால் தேவைப்பட்டுச்சு ஸோ அதுக்கு ஒரு மிக்சி ஜாரில் இந்த துருவுண தேங்காய் ஒரு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு துருவுண தேங்காய் நான் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் இது கூடவே கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் அவ்வளோதான் இப்போ நல்லா இது ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் ஸோ ஆனியனும் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நல்லா ஃப்ரை ஆகிட்டு இருந்துச்சு ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்ததுக்கப்புறம் இதில் வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் இதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் ஸோ ஒரு ஒன் டு டூ மினிட்ஸ் ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் இதில் டொமேட்டோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு மீடியம் சைஸ் ஆனியனுக்கு ரெண்டு மீடியம் சைஸ் டொமேட்டோ நான் இங்கே ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ அகெயின் இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் ஸோ டொமேட்டோ நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம இதை ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் ஸோ இது கூடவே நான் வந்து ட்ரை ஸ்பைசஸும் வந்து ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ ட்ரை ஸ்பைசஸில் என்னென்னு பார்த்திங்கனாக்கா ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி பவுடர் அப்புறம் கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் அப்புறம் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் மல்லித்தூள் அதிகமாக ஆட் பண்ணுறதுனால இந்த கிரேவி வந்து நல்லா ஒரு திக்னஸாக வரும் ஸோ இப்போ ட்ரை ஸ்பைசஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த ஸ்பைசஸ்லாம் கருகாமல் இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ இப்போ இந்த மசாலா லோ ஃப்ளேமில் குக் ஆகிற வரைக்கும் நான் இந்த சேப்பக்கிழங்கு பீல் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்குது இந்த சேப்பக்கிழங்கு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம க்ளவ்ஸ் இல்லாமல் அப்படியே பீல் பண்ணோம்னா கையிலலாம் எச்சினஸ் வந்துடும் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு கையில் எடுத்துக்கிட்டு நல்லா தேய்ச்சிக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறமா நம்ம பீல் பண்ணோம்னா எதுவுமே ஆகாது அண்ட் இந்த சேப்பக்கிழங்கு வந்து ஒன் டே பிஃபோர் கூட நீங்கள் பீல் பண்ணி வைக்கலாம் பட் என்னன்னாக்கா மேலே ஒரு மாதிரியாக கோட்டிங் மாதிரி வந்துடும் ஸோ இட்ஸ் பெட்டர் நீங்கள் வந்து எப்போ என்றைக்கி குக் பண்ணுறீங்களோ அன்றைக்கே வந்து பீல் பண்ணி இது யூஸ் பண்ணிக்கணும் நல்லது ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே நான் பீல் பண்ணிக்கிட்டேன் அண்ட் இப்போ வந்து கை ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிப்பேன் அதுக்கப்புறமா இந்த சேப்பக்கிழங்கும் நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கிட்டேன் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் டைம் ஃபைவ் டைம்ஸ் இந்த தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ மசாலாவும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா குக்காக இருந்தது ஸோ நான் வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ப்ரான்ஸ் சேர்த்துக்கிட்டேன் ஸோ இது வந்து ஒரு மீடியம் சைஸ் ப்ரான் தான் ஸோ ப்ரான் சேர்த்து சேர்த்துனதுக்கப்புறம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த மசாலாவோட சேர்த்து அந்த ப்ரான் நல்லா குக் ஆகணும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து நல்லா குக் பண்ண விடுங்க ஸோ இப்போ வந்து ரைஸ் கூட பார்த்திங்கனாக்கா நல்லா
ஸோ அவ்வளோதான் சாப்பாடும் ரெடி ஆகிடுச்சு அண்ட் இந்த ப்ரானும் சேர்த்து இல்லையா இதுவும் மசாலா நல்லா குக் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ இதில் தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கணும் ஸோ நான் ஆல்ரெடி இந்த தேங்காய் பேஸ்ட் செஞ்சு வச்சுருந்தேன் இல்லையா அது வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயினர் மூலமாக நான் பால் மட்டும் இந்த மாதிரி நல்லா எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ தேங்காய் பாலும் ஆட் பண்ணி இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சு குக் பண்ணுங்க ஸோ இந்த ரெசிபி வந்து நான் ப்ரான் போட்டு செஞ்சுருக்கேன் நீங்கள் வந்து மட்டன் கூட போட்டு செஞ்சால் நல்லா தான் இருக்கும் ஸோ டூ மினிட்ஸ் ஹை ஃப்ளேமில் குக் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் நான் சேப்பை கிழங்கு பீல் பண்ணி வச்சுருந்தேன் இல்லையா அதுவும் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் இங்கே நான் சின்ன சைஸ் சேப்பை கிழங்கு இருக்கிறதுனால தான் வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணாமல் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் டேரெக்டாக பெரிய சைஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் பாதியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இது கூடவே கொஞ்சமாக கொத்தமல்லியும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ மட்டன் சேர்த்து செஞ்சோம்னா மட்டன் வந்து தனியாக வேக வச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி சேப்பை கிழங்கு ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ இந்த மசாலாவில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஒரு ஒன் கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து இந்த மிக்சி ஜாரில் கொஞ்சமாக அந்த த தேங்காய் பால் இருந்துச்சு அந்த தண்ணி தான் சேர்த்துக்கிட்டேன் ஸோ இப்போ லிட் க்ளோஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு ஃபைவ் விசில்ஸ் வரைக்கும் இது குக் பண்ணிக்கணும் அதுக்கு மேலே வச்சிங்கன்னா கைக்கே வராது அந்த சேப்பை கிழங்கு ஸோ அதனால் ஜஸ்ட்டு ஃபைவ் விசில்ஸ் வச்சு குக் பண்ணால் போதும் ஸோ கிரேவியும் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ அடுத்தது வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டோட ப்ரிப்ரேஷன் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு கார சேவை செய்கிறதுனால இங்கே ஒரு கடாயில் என்ன ஆட் பண்ணிக்கோங்க என்ன நல்லா சூடானதும் அதில் ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆனியன் வந்து இங்கே நான் ஒன் மீடியம் சைஸ்ட் ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ இப்போ இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் ரொம்ப ஃப்ரை கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்த வரை வர வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் ஸோ இன்றைக்கி சைட் டிஷ்ஷில் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவும் செய்யலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் அதுக்கு தான் அந்த பக்கத்தில் கடாயும் வச்சுருக்கேன் ஸோ சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு மசாலா ஆல்ரெடி ஒரு நாள் பிஃபோரே வந்து அப்ளை பண்ணி வச்சிட்டேன் நான் ஸோ அந்த கடாயில் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டேன் ஸோ இந்த ஸ்டவ் வந்து சின்ன ஸ்டவ்ங்கிறதுனால எண்ணெய் சூடாகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஸோ அது வரைக்கும் நான் மற்ற வேலை செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இந்த ஆனியன் சீக்கிரமாக வதங்கிறதுக்காக நான் இதில் ஒரு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிட்டேன் ஸோ நல்லா ஒரு கோல்டன் கலர் வர வரைக்கும் இந்த ஆனியனை ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் அண்ட் இன்னைக்கு நான் வந்து இந்த சேமியா பேக்கெட் தான் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன் அனில் சேமியா இது இங்கே தான் வாங்கினேன் இந்தியாவிலே இதோட ப்ரைஸ் வந்து ஐ திங்க் டுவெண்ட்டி ருபீஸ்னு நினைக்கிறேன் பட் இங்கே நான் ஃபைவ் தரம்ஸ்க்கு வாங்கினேன் ரொம்ப காஸ்ட்லியாக கிடைக்கும் இங்கே இங்கே யூஏயில் நிறைய பிராண்ட்ஸ் இருக்குது பட் எனக்கு வந்து இந்த நம்ம ஊரோட சேமியா பேக்கெட் தான் வந்து பிடிக்கும் ஸோ அதனால் என்னைக்கு ஆச்சும் தான் செய்வேன் சேமியா ஸோ அப்போ தான் வந்து வாங்கி வச்சுப்பேன் ஸோ இப்போ ஆனியனும் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா நல்லா கோல்டன் கலரில் வந்துருந்தது ஸோ இது கூடவே ஒரு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் ஒரு ஒன் டு டூ மினிட்ஸ் ஃப்ரை பண்ணால் போதும் ஸோ அது ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே நான் ஒரு பெரிய சைஸ்டு தக்காளி சேர்த்துக்கிட்டேன் ஒரு மீடியம் சைஸ்டு வெங்காயத்துக்கு ஒரு பெரிய சைஸ்டு தக்காளி சேர்த்துக்கணும் ஸோ இப்போ இந்த தக்காளி சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம குக் பண்ணோம் ஸோ இது கூடவே ட்ரை ஸ்பைசஸ் சேர்த்துக்கணும் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் கொரியாண்டர் பவுடர் அப்புறம் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் டர்மரிக் பவுடர் இந்த இன்க்ரீடியன்ஸோட லிஸ்ட் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போட்டிருக்கு செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது கூடவே கொத்தமல்லியும் சேர்த்துக்கிட்டேன் ஸோ இப்போ இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சேப்பை கிழங்கு கிரேவி வச்சுருந்தேன் இல்லையா இதுவும் ஃபைவ் விசல்ஸ் முடிஞ்சிச்சு ஸோ இது ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஸோ கொஞ்சமாக இதில் தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டேன் இந்த மசாலாவெல்லாம் குக் ஆகிறதுக்கு டொமேட்டோவும் நல்லா சாஃப்ட் ஆகிறதுக்கு ஸோ இன்றைக்கி நான் சேமியா வந்து முட்டை போட்டு செய்ய போகிறேன் ஸோ நீங்கள் சிக்கன் கூட போடலாம் அப்படி இல்லைனா வெ
ஸோ ஒரு டூ மினிட்ஸ் அந்த மசாலா லோ ஃப்ளேமில் குக் ஆகிற வரைக்கும் நான் இங்கே சிக்கன் ஃப்ரை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஆயிலும் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா நல்லா சூடாகிட்டிருந்தது ஸோ பாருங்கள் இப்போது இந்த சேமியாவுக்கு இந்த மசாலாவும் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஃப்ரூட் ஜூஸ் செய்யலாம் அப்படின்ட்டு நான் இங்கே வாட்டர் மெலன் ஜூஸ்க்காக வாட்டர் மெலன் எடுத்து வச்சுருந்தேன் ஸோ மசாலா நல்லா குக் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து இங்கே நான் ஒரு ரெண்டு கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டேன் ஸோ வாட்டர் மெலன் ஜூஸ்க்காக நான் இங்கே இந்த வாட்டர் மெலன்லாம் இந்த மாதிரி ஸ்லைசஸாக கட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் அந்த தண்ணி பாயில் ஆகிற வரைக்கும் இந்த வேலை நான் செஞ்சுட்டு இருந்தேன் ஸோ பாருங்கள் தண்ணியும் நல்லா பாயில் ஆகிடுச்சு இந்த சேமியாவுக்கு ஸோ இப்போ நான் இதில் முட்டை சேர்த்துக்கிட்டேன் ஸோ முட்டை சேர்த்துட்டு ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் குக் பண்ணணும் லிட் க்ளோஸ் பண்ணி குக் பண்ணணும் கண்டிப்பாக லிட் க்ளோஸ் பண்ணால் தான் வந்து அந்த மேலே அந்த எக் யோக்கெலாம் வந்து நல்லா குக் ஆகும் ஸோ அந்த த்ரீ மினிட்ஸ் குக் ஆகிற கேப்பில் இந்த பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் கூட நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கிட்டேன் நான் ஸோ சிக்கன் ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள் இந்த கிரேவியும் பார்த்திங்கன்னாக்கா நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இந்த சேப்பக்கலங்கு கிரேவி வச்சுருந்தேன் இல்லையா ஃபைவ் விசில்ஸ்க்கு அப்புறம் பாருங்கள் இவ்வளோ சாஃப்டாக வந்துருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் தான் வந்து இருக்கணும் ஸோ கிரேவி வந்து ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ஜஸ்ட் லோ ஃப்ளேமில் ஒரு டூ மினிட்ஸ் நான் குக் பண்ண பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அந்த கிரேவியை அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்திங்கனாக்கா த்ரீ மினிட்ஸ் ஆகிருந்தது அண்ட் நம்ம சேமியாவுக்கு இந்த முட்டை சேர்த்துருந்தோம் இல்லையா இதுவும் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போது வந்து இந்த சேமியா பேக்கெட் ஒன் ஒன் ஃபுல் அனில் சேமியா பேக்கெட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இதை நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணணும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணணும் ஸோ அது வரைக்கும் பாருங்கள் என்னென்ன நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இந்த கிரே சேப்பக்கலங்கு கிரேவியில் ஸோ அவ்வளோதான் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு இதுவும் சைடில் எடுத்து வச்சுட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஜூஸோட ப்ரிப்ரேஷன் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இங்கே மாதிரி ஜூஸரில் நான் இந்த மாதிரி வாட்டர் மெலன் ஜூஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ வாட்டர் மெலன் நல்லா சீசன் இப்போது அதனால் செஞ்சு சரி ஏர்லி மார்னிங் இது குடிச்சிட்டோன்னா நல்லா தான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஏர்லி மார்னிங் செஞ்சு வச்சிட்டேன் அது கூடவே வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இந்த ஜூஸர் வந்து நல்லா இந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணி வச்சிட்டேன் அப்படியே விட்டோன்னா ரொம்ப அது அழுக்காயிடும் ஸோ எப்போதெல்லாம் வந்து ஜூஸ் செய்கிறனோ உடனே உடனேயா அந்த ஜூஸரும் இந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணி வச்சுருவேன் ஸோ ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிருந்தது நம்ம சேமியா செக் பண்ணலாம் பாருங்கள் சேமியாவும் நல்லா ச குக் ஆகிருக்கு ஸோ அவ்வளோதான் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ நான் வந்து இது பேக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஹஸ்பண்டுக்கும் அண்டு பிரதர் லாக்கும் ஸோ இந்த ஃபாயில் வந்து சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் போடுறதுக்காக இது இந்த மாதிரி ஃபாயிலில் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ நானும் வந்து கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து ஹஸ்பண்ட் கூட பேசிகிட்டே அப்படியே ஜூஸ் குடிச்சிட்டேன் அண்ட் ஹஸ்பண்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளம்பிட்டார் ஆஃபீஸ்க்கு டைம் வந்து எயிட் டென் ஆயிருந்தது ஸோ நான் ஃபஸாவுக்கு ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சுட்டே இருந்தேன் அப்போவே வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஃபஸாவும் எழுந்திரிச்சிட்டு வந்துட்டான் இப்போ தான் எழுந்திரிச்சான் ஒரு எயிட் டுவெண்ட்டி கிட்டத்தட்ட எயிட் டுவெண்ட்டிக்கு எ
ஸோ அவன் அப்படியே வந்து அங்கே எங்கே விளையாடிட்டு இருக்கும்போது சரி நான் ஃபஸ்ட்டு போய் பெட் அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு இங்கே பெட் அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக வந்துட்டேன் ஸோ பெட்டெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி ஃபஸாக்கு நர்சரிக்கும் அனுப்பணும் இல்லையா ஸோ அவனுக்கு வந்து க்ளோத்ஸ்லாம் எடுத்து வச்சுருந்தேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து தேர்ஸ்டே ஸோ தேர்ஸ்டே வந்து யூனிஃபார்ம் போட்டு தான் போகணும் அவன் எவ்ரி ஃப்ரைடே தான் வந்து யூனிஃபார்ம் கிடையாது ஸோ அவனுக்கு இன்றைக்கி க்ரீன் யூனிஃபார்ம் ஸோ அது தான் எடுத்து வச்சுட்டு அவனுக்கு அவன் ப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு அவனை ரெடி ஆகிட்டு இருந்தேன்னா ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ ஃபஸா ரெடி ஆகிட்டான் இப்போ அவனை சாப்பாடு ஊட்டிட்டு ஐ மீன் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஊட்டிட்டு இப்போ அவனுக்கு ஸ்கூலுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறேன் ஸோ ஸ்நாக்ஸ்லாம் ஆல்ரெடி செஞ்சுட்டேன் அவனுக்கு பேக் பண்ணி பேக் பேக்லேயே வச்சுட்டேன் ஸ்நாக்ஸ்லாம் ஸோ அவனை ஸ்கூலுக்கு விட்டுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் எனக்கும் பசிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு இங்கே பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறமா என்னோடய டே டெய்லி ருட்டீன் வேலை இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வேலை என்ன இருக்கும்னா இந்த மாதிரி செடிக்கு தண்ணி ஊற்றுறது தான் ஸோ நான் சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த செடிக்கு சாப்பாடு ஊட்டுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறமா எனக்குன்னு கொஞ்சம் டைம் கிடைக்கும் அப்போ தான் உக்காந்து ஃபோன் பேசுவேன் எங்கள் வீட்டில் அதுக்கு அப்படி இல்லைன்னா மொபைல் நோண்டிகிட்டு இருப்பேன் ஸோ அது ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ருட்டீன் என்னோடய ருட்டீன் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் க்ளீனிங் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்திரம் கழுவுறது இந்த மாதிரி துணியெலாம் மடித்து வைக்கிறது ஸோ அந்த வேலையெல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு டைம் பார்த்தேன்னா டுவெல் ஓ கிளாக் ஆகியிருந்தது ஸோ சீக்கிரமாக ரெடி ஆகிட்டு ஃபஸாக கூப்பிட்டு வரதுக்காக கிளம்பிட்டேன் ஸோ இங்கே கீழே சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு வந்திருந்தேன் கொஞ்சம் திங்ஸ் வாங்க வேண்டியதாக இருந்தது ஃபஸா வந்து எம்என்எம்ஸ் எடுத்துக்கிட்டான் எப்போ போனாலும் சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு கண்டிப்பாக எம்என்எம்ஸ் எடுத்துப்பான் அவன் ஸோ வீட்டுக்கு வந்த உடனே ஃபஸாவை ஊட்டி விட்டுட்டு நானும் சாப்பிட்டுட்டேன் அண்ட் ஃபஸாவும் வந்து தூங்கிட்டான் கொஞ்சம் நேரம் நானும் என் பையனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நல்லா தூங்கிட்டோம் என் சில்ட்ரன் வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஏசி போட்டோம் ஏசி ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஏன்னா வந்து சம்மர் டைமில் இங்கே கரண்ட் கரண்ட் பில் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வரும் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு டூ தேர்ட்டி டு த்ரீ தேர்ட்டி அந்த டைமில் வந்து நம்ம ஏசி ஆன் பண்ணோம்னா கரண்ட் பில் அதிகமாக வரும் அதுதான் வந்து பீ கார் டூ தேர்ட்டி டு த்ரீ தேர்ட்டி ஸோ டூ தேர்ட்டி ஒரு ஆன் ஆனே நாங்கள் ஏசி ஆஃப் பண்ணிவிட்டோம் பன்னெண்டு மணிக்கு ஏசி போடுவேன் ஏசி போட்டு பன்னெண்டு ரெண்டரை மணிக்கு ஆஃப் பண்ணிவிடுவேன் அப்புறம் ஃபேன் போட்டு விட்டுருவோம் அவ்வளோதான் ஸோ ஃபைனலாக நானும் ரெடி ஆகிட்டேன் அண்ட் ஃபஸாவையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போது ரெடி ஆக்கணும் ஆக்சுவலாக வந்துட்டு இப்போது நாங்கள் வெளில போகிறோம் ஹஸ்பண்டும் வந்துடுவார் ஆஃபீஸ்லேருந்து ஸோ அவர் வந்தோடனே நாங்கள் வெளில போகிறோம் தமிழ் சூப்பர் மார்க்கெட் ஒன்று இருக்குது அங்கே போயிட்டு கொஞ்சம் சில திங்ஸ் வாங்க வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ நாங்கள் அங்கேருந்து போய் வாங்கிட்டு டின்னரும் வந்து வெளியில் தான் சாப்பிட போகிறோம் ஏன்னா ஸோ இங்கே நாங்கள் மிஸ்டர் பேக்கர் அப்படிங்கிற ஒரு கேக் ஷாப்புக்கு தான் வந்திருந்தோம் இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நல்லாயிருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் பேஸ்ட்ரீஸ்லாம் ஸோ இங்கே கொஞ்சமாக பேஸ்ட்ரீஸ் வாங்கிட்டேன் ஃபஸாவுக்காக அதுக்கப்புறமா இது தான் அந்த தமிழ் சூப்பர் மார்க்கெட் ஸோ இங்கே கிடைக்கிற திங்ஸ்லாம் வந்து நார்மல் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வந்து கிடைக்காது இதெல்லாம் நம்ம ஊர்லேருந்து அப்படியே டேரெக்டாக வாங்கிட்டு வந்து விற்பாங்க கீரை இருக்கட்டும் எல்லா திங்ஸும் நம்ம ஊரில் கிடைக்கிற திங்ஸ்லாம் வந்து இங்கே இங்கே தான் கிடைக்கும் யூஸ்வல் சூப்பர் மார்க்கெட்லலாம் வந்து இந்த திங்ஸ்லாம் கிடைக்காது ஸோ 
ஸோ இங்கேயும் வந்து கொஞ்சம் ஸ்நாக்ஸ் வாங்கிட்டேன் நான் பாருங்க சிங் மெஹந்தி இது வந்து இங்கே தான் கிடைக்கும் இந்த சிங் மெஹந்தி கோன் இருக்கு இல்லையா இது எந்த சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் கிடைக்காது ஸோ அங்கேருந்து திங்ஸ் வாங்கிட்டு நாங்கள் இங்கே பாகிஸ்தானி ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வந்தோம் டெய்லி ரெஸ்டாரண்ட் இது ஸோ இங்கே நிஹாரி வந்து சூப்பராக இருக்கும் இங்கே ஸோ அப்பப்போ நாங்கள் இங்கேருந்து நிஹாரி வாங்கி சாப்பிடுவோம் ஸோ ஹஸ்பண்டுக்கும் கிரேவிங் இருந்துச்சு நிஹாரி சாப்பிட்ணுன்ட்டு ஸோ இங்கேருந்து நிஹாரி வாங்கிட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டாக வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டோம் ஸோ அவ்வளோதான் இதுதான் அந்த நிஹாரி பீஃப் நிஹாரி வாங்கினோம் சூப்பராக இருந்துச்சு இது கூடவே வந்து சப்பாத்தியும் கொடுத்தா அவன் வாங்கிட்டோம் ஸோ அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறமா வந்து எனக்கு ஆஸ் யூஷுவல் என்னோடய வேலை பாத்திரம் கழுவுற வேலை நிறைய பாத்திரம் சேர்த்துங்கிச்சு டின்னர் செய்யவே இல்லை ஆனாலும் பாருங்கள் பாத்திரம் எவ்வளோ இருக்குது ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னோட இந்த வ்ளாக் முடிச்சுக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாய் டேக் கேர் அல்லா ஆஃ